students let's continue our video chapter 1 who will do this from class 5th evs okay so yesterday we did this thing uh, we did primary duties public property okay hand washing day now today we'll start from here now here first you have to observe this picture just observe it carefully here two pictures are given in the first picture this lady she is brooming the garbage okay wo dekho jo kachra hai jhadu maar rahi hai aur usne raste mein hi us kachre ko ikhatta karke rakha hai in the second video that lady uh, she uh, collected all the garbage and she is throwing in the dustbin so out of this two pictures which lady is doing the uh, right thing so second lady is doing the right thing okay now in the second picture now just see again uh this lady she is throwing the garbage outside so what happened uske jo uske ghar mein jo members the uska jo ladka tha wo bimar hua aur uski wajah se usko hospitalize kiya gaya hai aap dekh sakte ho so what is good in both the picture dono picture mein sabse achhi baat kya hai so that lady she is throwing the garbage in the dustbin that is right thing what is wrong in both the pictures that uh, she is throwing the garbage outside okay where do you dispose of the rubbish of your house aap apne ghar ka rubbish kahan fekte ho to dustbin mein what is the arrangement for the disposal of the street rubbish आपके घर के आगे जो स्ट्रीट का जो रबिश होता है जो स्ट्रीट पे जो कचरा पड़ा होता है उसका अरेंजमेंट उसका डिस्पोजल कहाँ करते हैं तो जैसे मेरी सोसाइटी में तो एक ट्रक नॉट ट्रक बट वन ट्रैक्टर इज़ कमिंग लाइक विद इन टू डेज टू डेज वन ट्रैक्टर इज कमिंग सो वी आर डिस्पोजिंग दैट गार्बेज इन दैट ट्रैक्टर ओके okay. और जो स्ट्रीट पे पड़ा रहता है तो हर दो दिन में म्यूनसिपालिटी की तरफ से रखा गया है जो इंसान है दे कम एंड दे क्लीन द स्ट्रीट ओके नो वे डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस आप अपने घर का गंदा पानी कहाँ जाने देते हो सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ हम लोगों ने ड्रेन बनाई हुई है यानी कि नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम है उसका सो आई थिंक आपके घरों में भी इसी तरीके से होगा ओके नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द नेक्स्ट पिक्चर प्लान्स ऑफ अमित एंड राहुल ही आर टू फ्रेंड्स आर देयर अमित एंड राहुल ओके नाउ यू कैन सी दिस अमित हियर एंड सेकेंड फ्रेंड इज राहुल दे आर इन अ पार्क ठीक है नाउ आई थिंक अमित हैज अमित ने एक छोटा सा पौधा लगाया है बट बाय मिस्टेक या जो भी हो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ या जो भी हो आप देख सकते हो तो थर्ड पिक्चर में आप देखो जो आ, ये जो अमी राहुल है इसने इस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया तो इसने अच्छा काम नहीं किया है लेकिन फोर फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हो कि अमित ने उसको वापस समझाया तो राहुल उसके लिए पानी ले गया है और उसने उसको वापस से प्लांट किया है ठीक है सो व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा है तो दोनों लड़के जो हैं वो बातें कर रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं व्हाट इज व्हाट इज अमित डूइंग जो लड़का है वो गिर गया है राहुल गिर गया है तो अमित उसको उठा रहा है वॉट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बिन अप्रूटेड जब राहुल गिर गया और गिरने की वजह से जो प्लांट टूट गया है तो राहुल राहुल ने क्या किया उसने उसको उखाड़ दिया राइट व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू राहुल को क्या करना चाहिए था एक्चुअली में उसको उसको वापस से प्लांट को लगा देना चाहिए था व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन आप क्या करते हो अपने गार्डन में क्या ध्यान रखते हो तो हम इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई पौधा निकल गया है तो हम उसको वापस से लगाएं, ठीक है हम किसी पौधे को ऐसे ही ना तोड़ें ओके नाउ अगेन वन मोर पिक्चर इज गिवन हियर इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ हाउस इज देयर एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस वन हैंड पंप इज देयर नाउ दैट बॉय 
जो उस घर में रहता होगा लड़का वो उस घर से बाहर निकल के उस हैंड पंप में आके पानी भर रहा है इन द सेकेंड पिक्चर जस्ट सी दिस टू लेडीज दे आर कमिंग वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज एंड दे आर फिलिंग द वाटर तो देखो सेकेंड पिक्चर में भी जो पहली पिक्चर है उसमें जो फर्स्ट लेडी है शी इज़ फिलिंग द वाटर ठीक है और दोनों औरतें बातें कर रही हैं जिसकी वजह से जो पानी है इट इज़ गेटिंग वेस्ट वो वेस्ट हो रहा है वैन द सेकेंड लेडी चांस केम जो पानी है वो ख़त्म हो गया ठीक है सो वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर आपने क्या देखा फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा आपने देखो कि वन हाउस इज देयर एंड हैंड पम्प इज देयर एंड दैट इज़ ऑल्सो सीमेंटेड आगे पीछे का जो एरिया है वो पूरा सीमेंटेड है ठीक है वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर सेकेंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि जो लड़का है ही इज वो हैंड पम्प से पानी निकाल रहा है और जो भी वेस्ट वाटर यानी जो पानी वेस्ट हो रहा है वो एक ये एक सीमेंटेड एरिया किया गया है तो वहाँ से पर्टिकुलर कुछ एक जगह पे जा रहा है सो दैट वाटर इज यूज सम हाउ ओके विच थिंग्स डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर्स आई थिंक फर्स्ट बोथ द पिक्चर फर्स्ट पिक्चर इज राइट बिकॉज एक प्रॉपर तरीका दिया गया है प्रॉपर तरीका है पानी Uh, के निकाल के लिए जब लड़का पानी निकाल रहा है तो जो वेस्ट वाटर है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं हो रहा बट इट दैट वाटर इज गेटिंग बाय द प्लांट्स नियर बाय प्लांट्स ओके सो दैट इज राइट लाउ लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज वेयर द वाटर इज सेव्ड एंड वेस्ट एंड वेस्टेड इन योर सराउंडिंग्स तो हमको ऐसी एक्टिविटीज लिखनी है जहाँ पर हम पानी बचा सकते हैं लेकिन हम उसके बदले वेस्ट कर रहे हैं तो यू कैन सी यू नो वेरी वेल लाइक आपके घर में जो मम्मी है ऑलमोस्ट जो सारे काम है वो पानी से करती है वी आर हैविंग वी आर गेटिंग रनिंग वाटर इन द हाउसेस फाइन टैप बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं हम उस पानी को वेस्ट करते हैं हम कपड़े धोने बैठते हैं तो नल का जो है वो चालू रखता है या और अदरवाइज यू आर इफ़ यू आर डूइंग द ब्रश आप जो सिंक है उसमें भी जो टैप है वो चालू रखते हो ठीक है सो दे आर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक दिस नॉट ओनली दिस लाइक इफ़ योर फादर इज वॉशिंग द कार ही इज़ यूजिंग द होस होस दैट मीन्स पाइप सो इंस्टेड ऑफ होप होस ही कैन यूज बकेट एंड विद द हेल्प ऑफ बकेट ही कैन वॉश द कार सो लाइक दिस वी कैन सेव द वॉटर ओके now next again one more picture is given see in the first picture the men is cutting the tree second picture uh, a boy is standing behind uh, of a car and uh, that car is creating the pollution third picture the boy is um, firing the crackers fourth picture the girl is listening the song by using earphones in the fifth picture the man has taken the buffalo in the pond or lake and he is washing usko baat karwa raha hai sixth picture mein ek ladke ne tape recorder chalu kiya hai wo bhi bahut hi loud volume pe theek hai high volume pe uske baad next picture mein jo ladka hai wo dekho dustbin mein kuch dal raha hai uske baad wali picture mein रोड पे ही जो गार्बेज है वो पड़ा है एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर हैंड पंप जो है वहाँ पे पानी बहुत सारा है उस मतलब उस एरिया में भी है और उसके बाहर वाले एरिया में भी है तो विच एक्सपेक्ट्स इन द पिक्चर ऑफ पेज नाइन आर बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट तो इसमें से कौन से जो चीज़ें हैं कौन सी पिक्चर्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें से कुछ भी चीज़ अच्छी है खाली दिस बॉय इज़ डूइंग गुड थिंग दैट ही इज थ्रोइंग ए ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन इज इंट इट एंड कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ हार्मफुल राइट नाउ राइट वॉट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटीज वाई नोट डाउन सो वॉट डू यू डू आप इसमें से कौन सी एक्टिविटीज करते हो तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए राइट right? हमें ये सब नहीं करना चाहिए 
हमें लाउड नॉइज़ पे गाना नहीं सुनना चाहिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए सो वी शुड फॉलो ऑल दिस थिंग्स वॉट अदर ड्यूटी शुड बी ओबे टू प्रिजर्व इन्वामेंट और क्या होना चाहिए और कौन सी हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हमको इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है बचा के रखना है तो वी शुड नॉट कट प्लांट्स और ट्रीज फॉर आर यूज एनी हाउ ठीक है फिर अगर वन मोर थिंग इज देर लाइक इफ यू आर गोइंग आप अपनी सोसाइटी में हो एंड यू आर गोइंग वेरी नियर बाय डिस्टेंस सो यू शुड यूज लाइक यू शुड वॉक एंड गो टू दैट प्लेस Uh, you should not use your vehicle because if you will use your vehicle you will waste up uh, fuel fine so like this many things are there and uh, some things to know are there the habit of disposing garbage in ditches out of the city among the western countries was first established in athens in 500 bc to ye jo athens hai yahan pe sabse pehle ye western country hai yahan pe sabse pehle एक ये हैबिट इनकलकेट हुई थी कि ये जो जो भी गार्बेज है इसको डिचेज यानी कि जो गड्ढे हैं उसमें ये लोग फेंकते थे ठीक है इन इंग्लैंड यू रिक्वायर लाइसेंस टू बाय टेलीविजन नाउ टेलीविजन क्रिएट्स अ नॉइस पोल्यूशन सो इंग्लैंड इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपको टी खरीदना है तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ओके सो अब चैप्टर इज़ फिनिश्ड I hope you understood the chapter. Okay, thank you.